So, moin, da bin ich wieder. Ich hatte ja beim letzten Video über den Endres Generator schon angekündigt. Es kommt noch ein weiteres Video, wo ich das Gerät in Betrieb zeige. Das will ich jetzt nachholen. Ich werde das, den Generator gleich mal anwerfen. Und dann, ich habe hier was vorbereitet. Einen ganz normalen handelsüblichen Haarföhn mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 2000 Watt laut Typenschild. Den werde ich dann mal anschließen. Der läuft in verschiedenen Stufen. Es gibt zwei Gebläsestufen, zwei Heizstufen, so dass man die Leistung auch entsprechend anpassen und erhöhen kann. Ich werfe jetzt erstmal das Gerät an. Der soll dann mal zwei, drei Minuten warm laufen. Es geht ganz einfach. Oben ist ein, ich zeige das mal, oben am Tankdeckel ist die Entlüftung. Die wird aufgemacht, damit Luft in den Tank nachströmen kann. Sonst würde sich ein Unterdruck aufbauen. Irgendwann würde kein Benzin mehr in den Vergaser laufen. Wenn die zu ist, ist die auch wirklich zu. Also das Gerät riecht nicht nach Benzin, wenn es in der Garage steht. Man merkt davon nichts. Der Eco-Modus muss zum Starten ausgeschaltet werden. Und jetzt ziehe ich ihn mal... Achso, hier wird der Drehschalter auf Start gestellt. Und jetzt ziehe ich ihn mal an. So, ihr habt es gesehen, er ist angesprungen. Ich hoffe, man kann mich jetzt noch verstehen. Display zeigt eine Spannung von 235 Volt an, 50 Hertz, Leistungsaufnahme 0, die grüne Lampe leuchtet, der Tank ist fast leer, aber es wird noch reichen. Ich lasse ihn jetzt noch mal kurz laufen, damit er ein bisschen warm wird. In der Zwischenzeit, ich habe noch gefunden, das hier war dabei. Wird betrieben von einem Yamaha MZ80 Motor und für die, die es interessiert, das hier sind die technischen Daten. Ich halte die mal kurz in die Kamera, dann kann jeder gucken, was dieses Gerät zu leisten vermag. läuft jetzt so langsam warm. Ich lasse den Eco-Modus noch aus. Ich schließe schon mal den Föhn an. Hier oben, ihr seht, ist ein Betriebsstundenzähler. Der zeigt die Betriebsstunden an und wechselt regelmäßig in den Modus. Ich vermute, dass es so ist, dass er da die Zeit seit dem letzten Start anzeigt, während er bei den Stunden die Gesamtbetriebszeit anzeigt. Also ich habe hab nur noch keine Stunde insgesamt laufen lassen. Jetzt schalte ich mal auf Eco. Man merkt sofort, er geht jetzt mit der Drehzahl deutlich runter. Spannung und Frequenz bleiben gleich. Mal so 234, 235 zeigt er hier an und konsequent 50 Hertz. Ich schalte jetzt mal die erste Gebläsestufe ein. Er läuft. Drehzahl geht ein ganz bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Hier zeigt er jetzt bei Power 0,1 an, also 100 Watt. Wenn ich jetzt in die zweite Stufe gehe, da merkt man es deutlich. Der Motor dreht höher. Es wird jetzt 0,4 angezeigt, 400 Watt, zieht der reine Lüftermotor, noch ohne Heizung. Jetzt schalte ich den Eco-Modus mal aus, weil er jetzt mit der Heizstufe wirklich Leistung bringen muss. Jetzt sind wir bei 1100 Watt und in die volle Leistung rein. Da geht er jetzt auf 1,9900 Watt. Das wuppt die Maschine noch. Ich schalte wieder.
wieder zurück. Gehe wieder in den Eco-Modus. Schalte jetzt wieder auf Stufe 1. Jetzt läuft er fast im Leerlauf. Das ist jetzt kein Unterschied bei 100 Watt, ob er, ob das Gerät da, da merkt man nichts. Bei 400 muss er ein bisschen höher drehen. erste Heizstufe und die erste Gebläsestufe, 500 Watt, immer noch im Eco-Modus und jetzt mache ich ihn aus, Tankanzeige blinkt, es ist nicht mehr allzu viel Strom da, äh, nicht mehr allzu viel Benzin da, ich hatte ja schon beim ersten Video gesagt, es ist zwar schick gemacht, aber in der Praxis wäre eine analoge Anzeige, die man beim Tanken beobachten kann, besser, dann weiß man wenigstens, ungefähr wie viel man auch nachfüllen kann, bevor man ihn überfüllt. Was sehr schön gemacht ist, hier am Tank stutzen, ist so ein Überlauf. Wenn man also zu viel reintut, dann läuft es hier an der Seite runter. Das verhindert, dass es irgendwie in die Steckdose, in die Elektronik läuft oder auf den heißen Motor kommt. Da haben sie sich gut was überlegt. Ja, ich werde ihn jetzt noch mal, ich werde ihn jetzt Abschalten. Er soll immer noch mal so zwei Minuten nachlaufen nach Belastung, damit er vermutlich abkühlen kann. Zum Abschalten dreht man ihn einfach auf volle Leistung. Man schaltet den Eco-Modus aus und dreht den Schalter an der Seite dann auf Stopp. Anschließend ist nur noch der Benzin anzuschließen. Das mache ich jetzt. Ihr habt jetzt mal gesehen, wie das Gerät läuft. Ich finde ihn ganz angenehm vom Betriebsgeräusch her. Auf jeden Fall angemessen. Leiser als ein Rasenmäher, würde ich sagen. Im Eco-Modus sowieso. Und auch unter Volllast ist es dafür, dass er dann fast 2000 Watt zur Verfügung steht, vom Geräusch erträglich. Man muss ja immer bedenken, man steht normalerweise nicht wie jetzt direkt daneben, sondern man hat ein Verlängerungskabel und ist dann 5, 6, 7 oder sogar 10 Meter weg. Da kann man sich dann ganz normal noch unterhalten. Ja, soweit dazu. Das war es erstmal. Ich werde das Gerät jetzt wieder schön wegpacken, einschließen. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik habt, meldet euch gerne bei mir, schreibt es in die Kommentare rein. Ich freue mich immer, wenn ich was von euch höre oder lese. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Micha. Ciao.